Pemenangnya adalah Ini dia Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia Hari ini adalah hari yang kalian tunggu karena saya akan mengumumkan pemenang dari giveaway Giveaway-nya apa? Sebuah pelet Pandora Sebelum saya mengumumkan pemenangnya, saya akan membacakan dulu beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup bagus dan ada juga beberapa pertanyaan yang memang lucu. Jadi kita mulai dari yang pertama ini ada Avan Min. Pertanyaan dari Avan Min, pertanyaannya adalah seperti ini. Bang tanya kerjaan saya di Lok, kira-kira bisnis di Gapi menjanjikan nggak? Ini saya baru coba sebulan breed jenis biasa. dan menjanjikannya seperti apa kira-kira aja bang masih punya 12 tank ukuran sederhana saya bisa jawab sangat menjanjikan dan kalau saya bicara itu selalu fakta jadi apa yang saya bicarakan itu adalah apa yang saya alami menjanjikannya seperti apa yang jelas dengan berjualan atau beternak gapi kalian bisa untuk membeli makan bisa juga untuk membeli kebutuhan hidup bisa juga untuk jalan-jalan bisa juga untuk ditabung Untuk nilainya berapa, nilai rupiahnya berapa, itu sudah pernah saya tayangkan di video saya sebelumnya. Nanti kalian bisa lihat di sini, dan kalian bisa tonton dulu supaya kalian tahu berapa sih nilai yang menurut saya itu menjanjikan. Itu yang pertama dari Avanmin ya. Sekarang kita lanjut ke, ada lagi pertanyaan kedua nih dari Bang Bandul. Pertanyaan seperti ini, Bang, gimana cara meningkatkan warna pada albino? Solusi ikan gapi susah makan. Jawaban saya cuma satu, kasih makan yang enak, yaitu pelet Pandora. Karena ikan kalian habis makan apapun terus kemudian ketemu dengan pelet ini Sudah pasti ikannya doyan makan Tapi berkebalikannya ketika ikan kalian sudah makan Pandora Kemudian ka- kalian kasih pelet-pelet yang mungkin lebih murah dari Pandora Ada beberapa ikan atau banyak banyak ikan yang menjadi tidak doyan dari pelet yang harganya di bawah Pandora Jadi kesimpulan saya Pandora ini rasanya enak walaupun saya bukan ikan Enak loh Berikutnya pertanyaan dari Rizky Hidayat 24 ya kalau nggak salah kurang jelas Rizky Hidayat 24 pertanyaannya adalah bagaimana merubah mindset para breeder bahwasannya memelihara ikan gapi itu hanya untuk dijual dan tidak tidak terlalu mementingkan kualitas ikan gapi itu sendiri padahal majunya kualitas ikan gapi di Indonesia itu bisa dilihat dari kekonsistenan para breeder yang bertujuan menaikkan kualitas ikan bukan hanya untuk uang statement ini menurut saya kurang tepat karena menurut saya gini uh, saya bisa bilang salah ya bukan berarti mereka yang berfokus untuk menjual itu tidak mematikan kualitas justru kalau mereka paham bagaimana cara menjual ikan dengan harga yang bagus pasti mereka tahu bahwa itu berkaitan dengan kualitas tidak pernah Uh, mungkin ada sih beberapa orang yang berhasil ngejual ikan mahal tanpa mementingkan kualitas Tapi menurut saya tidak akan bertahan lama Jadi menurut saya berikan dulu yang sebenar-benarnya Kalau memang kamu menjual kualitas ya kasih dulu kualitasnya Dengan begitu nama kamu justru akan tinggi Kamu akan mulai dikenal bahwa ikan-ikan kamu berkualitas Dari sanalah penjualan kamu akan semakin baik Jadi kalau dari Rizky ini mengatakan orang yang hanya mementingkan penjualan Terus kemudian mengabaikan kualitas Mungkin yang dia jual bukan kualitas, tapi kuantitas Pertanyaan berikutnya dari alfon.gapi Pertanyaannya Mas Ria yang baik hati Aduh, ini pasti tidak kenal saya ya Karena jarang orang yang bilang saya baik hati Dan mungkin nggak ada sih orang yang ngomong bahwa saya baik hati Tapi si alfon.gapi ini bilang saya baik hati Terima kasih dulu dan semoga kamu tidak berbohong ya Karena dosa ketika kamu memfitnah orang yang jahat Kamu bilang baik hati itu namanya dosa Saya jawab pertanyaannya, apakah untuk mendapatkan kualitas gapi yang bagus kita harus membeli dari breeder terkenal? Waduh, ini kelihatannya ngefans sama saya ya. Damn. Karena gini, kalau memang untuk mendapatkan kualitas gapi terbaik itu harus beli sama orang terkenal, ya seluruh Indonesia belinya sama saya dong. Karena kan nggak ada lagi kan pemain gapi yang terkenal 
ya itu nggak tahu ya saya sombong atau tidak sombong amat basicnya sih gini saya akan jawab serius lagi nih tidak uh, semua tergantung dari integritas seller kalau terkenal atau tidak logikanya seperti ini aja yang sudah terkenal itu dia punya sesuatu yang dipertaruhkan jadi orang yang sudah punya nama kita bilang terkenal itu bukan orangnya ya bisa juga sebuah merek ketika dia sudah terkenal mereknya artinya ada sesuatu yang dipertaruhkan ketika dia menjual barang yang jelek atau tidak sesuai dengan video bisa jadi e, merek dia atau nama dia atau bahkan orangnya itu bisa dicap pembohong dan pada akhirnya brandnya jatuh dan mungkin e, pamornya akan turun dan tidak menjadi terkenal lagi tapi kalau kamu beli ke seller yang mungkin belum punya nama atau brand yang mungkin baru e, logikanya adalah belum ada hal yang dipertaruhkan jadi artinya ketika dia gagal melayani kalian ketika dia memberikan ikan yang mungkin tidak sama dengan yang dia video tidak ada yang dia pertaruhkan toh kalau dia di uh, cap negatif dia tinggal bikin akun baru dia tinggal bikin brand baru dia akan mulai semuanya dari awal nggak ada masalah berbeda dengan orang yang sudah terkenal jadi saya lanjut lagi ke pertanyaannya dari unak unik unak unik pertanyaan seperti ini apakah gapi AFR dapat beranak di akuarium berarus kencang Soalnya ikan saya tidak beranak, malahan mati duluan betinanya. Terus karena kesepian, jantannya menyusul beberapa hari. Aduh, ini ceritanya sangat sedih sekali saya jadi bacanya nih jadi tersentuh gitu. Pertama betinanya mati, terus kemudian jantannya kesepian dan akhirnya menyusul mati. Ini seperti persis sama ini editor saya ini juga. Dia baru aja ditinggal. Bohong. Jadi ini saya ceritain sedikit di balik layar. Kenapa kok video saya ini telah tayang? Karena dia ini baru aja galau. Itu bohong pemirsa. Jadi ada satu tim kita tuh yang baru aja keluar, terus dia sedih. Semoga ini nggak dikat sama dia nanti ya. Terus dia tuh jadi nggak semangat. Rasakan ini Mas Ray. Jadi saya mau syuting itu nggak ada yang nge-shoot, nggak ada yang ngedit. Jadilah video saya telat beberapa hari. Lanjut ke topik lagi. Tunggu balas dendamku. Hahaha. <tuh> Uh, jawaban saya cuma satu Gapi itu tidak suka arus Jadi kalau kalian pakai filter yang model berarus Jadi itu ada yang disedot Terus kemudian ada yang dikeluarkan lagi Itu dia akan menimbulkan arus Dah, Gapi tidak suka Beranak sih bisa aja Tapi artinya gini Bukan bukan perkara albino atau tidaknya ya Terus bukan perkara juga Si betina mati terus jantan ikut mati Tapi basicnya gini Kalau Gapi nggak suka arus ya Dia bisa stres Sakit baru kemudian dia mati Jadi kalau perkara albino tidak bisa beranak di arus Itu semua Gapi nggak suka arus Jawabannya seperti itu Lanjut ke ANJ Gapi. Pertanyaannya seperti ini. Pengen tahu gimana cara be, pengen tahu gimana cara dan trik untuk bisa bersaing dengan pebisnis-pebisnis Gapi lainnya yang sudah punya nama dan sudah terjun di dunia pergapian lebih dahulu. Padahal kita punya kualitas ikan yang sama bagusnya dan untuk harga tidak jauh berbeda. Pertanyaan yang sangat cerdas Jadi ketika seseorang bertanya bagaimana nih caranya untuk bersaing dengan orang yang sudah lebih dulu Orang yang sudah lebih terkenal Orang yang sudah lebih besar bisnisnya Bagaimana cara kita untuk bersaing dengan mereka Pertanyaan saya gini dulu ya Bersaing ini dalam hal apa? Kalau kamu mau bersaing soal nama, ya besarkan nama kamu Kalau kamu bersaing soal kualitas, ya perbaiki kualitas kamu Untuk menjadi pemenang, itu bukan nama atau kepandaian dalam mencetak ikan kualitas yang dibutuhkan tapi yang dibutuhkan adalah mental positif nah saya bicara mental positif ini kan banyak ya mental positif tuh bisa dibilang baik hati, positif thinking, semangat, memaafkan, tidak menyalahkan, tidak berprasangka buruk rajin menabung, suka makan sayur bukan yang seperti itu ya Memang benar, mental positif itu banyak, cuma pesan saya adalah miliki dua mental positif pemenang. Yang pertama, keberanian. Yang kedua, kejujuran. Kalau mau saya persempit lagi, sebenarnya hanya ada satu mental pemenang yang kalian butuhkan untuk menjadi pemenang. Apa itu? Satu adalah kejujuran. Karena tanpa keberanian, tidak ada orang jujur. Untuk mengakui sebuah kesalahan, itu butuh keberanian. Jadi artinya, kejujuran tidak pernah ada selama kalian tidak punya keberanian. Tapi ketika kalian jujur, artinya dengan sendirinya kalian sudah berani. Ketika kalian memiliki sikap positif ini, dimanapun kalian memulai, apapun yang kalian kerjakan, percaya sama saya, kedudukan kalian akan naik secara perlahan tergantung dari usaha kalian. Yang penting adalah pegang kejujuran sebagai integritas kalian, jangan pernah berubah hanya karena uang, popularitas, atau sebuah nama baik. Lanjut ke pertanyaan terakhir, ada ini orang ketujuh, pertanyaannya dari Sobat Air. 
simple, bagaimana cara mengolah air PDAM untuk ikan gapi. Jawabannya gampang, saya sudah pernah tayangkan di video saya, nanti saya tampilkan di sini, dan kalian bisa nonton di sana ya. Dan itulah ketujuh pertanyaan yang sudah saya jawab, dan sekarang adalah waktunya mengumumkan siapa dari ketujuh orang ini yang pertanyaan yang menurut saya paling cerdas, dan akan mendapatkan sebuah pelet Pandora ini gratis, saya kirim ke rumah kamu. Pemenangnya adalah... Ini dia! ANJ Gapi Selamat buat ANJ Gapi Kamu mendapatkan pelet Padora dari saya Yang akan saya kirim ke rumah kamu <tuk> Terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan pertanyaan ke saya Dan ada ratusan orang yang tidak bisa saya bacakan semua Tapi saya bacakan tujuh orang yang paling beruntung Dan selamat buat ANJ Gapi Karena kamu sudah menunjukkan Sudah memberikan contoh Bagaimana bentuk pertanyaan yang cerdas karena dari pertanyaan yang cerdas, itu akan menimbulkan jawaban yang cerdas juga. Dalam kehidupan juga seperti itu. Ketika kamu pandai untuk bertanya kepada diri kalian sendiri, dengan sendiri diri kalian akan menjawab dan merespon apa yang harus kalian lakukan. Itu pasti benar. Sekian dari saya, maju terus Indonesia.